ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் சாப்டர் த்ரீ என்சிஆர்டியில் சிபிஎஸ்இ புக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் பார்ட் டூ இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் டூ போகிறதுக்கு முன்னாடி மோல பேசிக் ஃபார்முலாஸ் இன் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல்லாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன்னில் என்னென்ன பேசிக் ரேடியன் டிகிரி அது ஃபுல்லாக சொல்லிக் கொடுத்தது ஃபுல்லாக நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதை பார்த்தா தான் இது புரியும் சரிங்களா முதல்ல ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ண வேண்டியது சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி செகண்ட் ஃபார்முலா சைன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி நெக்ஸ்ட் ஒன் காஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி ஃபோர்த் ஒன் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி இது ரெண்டுமே சைனு காசுக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ சைனுக்குரிய ஃபார்முலா நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும்னா சைனை நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணும்போது சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பின்றது வரும் அதே மாதிரி சைன் ஏ மைனஸ் பி பண்ணும்போது சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பின்னு வரும் அதாவது சைனும் காசும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகி பக்கத் பக்கத்துலேயே வரும் இதே இதில் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே வேரியன்ஸ் இல்லாமல் காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி காஸ் ஏ எடுத்தால் காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல காஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருந்தால் நெகட்டிவ் சைன் காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு இருந்தால் பாசிட்டிவ் சைன் இது தான் நிறைய இடத்துல நம்ம எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி போடுறப்ப காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பின் போடுறதுனால அங்கே மிஸ்டேக் ஆகி மார்க் போயிடுது இதை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ சைனு காஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் டேன் டேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி இது வந்து டிவைடட் பை ஃபங்க்ஷனில் வரும் ஸோ டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி ஈக்குவல் டு டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி நெக்ஸ்ட் ஒன் டேன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு டேன் ஏ மைனஸ் டேன் பி டிவைடட் பை இங்கே மை நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும் இங்கே பாசிட்டிவ் சைன் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ டேன் பி இதே ரேஞ்சில் காட் ஸோ காட் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு காட் ஏ காட் பி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை காட் பி ப்ளஸ் காட் ஏ ஏ இந்த ஏ பி ப்ளஸ் ஏன்னு போகிறனா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதுகிறப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்றதுக்காக நான் காட் ஏ ப்ளஸ் காட் பி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் ஸோ இங்கே ஏ மாறி எழுதுறேன்னா நெக்ஸ்ட் காட் ஏ மைனஸ் பி போடுறப்ப உங்களுக்கு காட் ஏ காட் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை காட் பி மைனஸ் காட் ஏ ஸோ இதை ரிமைண்ட் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமேனு சொல்லி தான் காட் ஏ காட் பின்னு போடாமல் காட் பி ப்ளஸ் காட் ஏ காட் பி மைனஸ் காட் ஏன்னு நம்ம போடுறோம் சரிங்களா மொதல் இது நாலுமே பேசிக்ஸ் இந்த காஸ் சைன் காஸ் டேன் அண்டு காட் இந்த நாலும் நம்மளுக்கு நல்லா இந்த நா நாளோட எட்டு ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகத்தில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வி ஆல்ரெடி நோ தட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றத தெரியும் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு புது ஃபார்முலா ஒன்று கொண்டு வருவாங்க உங்கள் சாப்டரில் 
என்னன்னா ஒன் பிளஸ் காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க இந்த ஃபார்முலா எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு நம்ம இதுல இருந்து ஒரு ஐடியா ஒன்று பார்ப்போம் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் இருந்துச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களாகவே எக்ஸாம்பிள் மறந்தாலும் இங்க நீங்களே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்க வேண்டிய இடத்துல டிவைடட் பை ஸோ இங்கே எக்ஸ் போட்டதுனால நான் ஸோ டீட்டாக் போல நான் எக்ஸின் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சரிங்களா ஸோ டிவைடட் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிவைட் பண்ணுறப்ப சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா பை சைன் டீட்டானு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கா டீட்டா அதே இடத்துல சைன் பை காசுனா டேன் டீட்டா சரிங்களா இங்கே வந்து காஸ் பை சைன் இருக்கு ஸோ காஸ் பை சைன்னா கா டீட்டா ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சைன்னா என்ன சொன்னோம் கொசிகன் டீட்டா ஒன் பை சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு கொசிகன் டீட்டா இங்கே ஒன் பை சைன் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொசிகண்ட் எக்ஸ் போட்டு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால கொசிகண் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்படி தான் இந்த ஃபார்முலாவை ஃபைன் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மறந்து போனாலும் நீங்கள் என்ன ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டா போதும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ சேம் வைஸ் இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸை திருப்பி எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சரிங்களா இப்போ இந்த இதே ஈக்குவேஷனை ரெண்டு பக்கமும் நான் கா ஸ்கொயர் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ கா ஸ்கொயர் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் சரியா சைன் டீட்டா பை கா ஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டான்னு சொல்லுவாங்க சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைண்டர் ஒன் ஒன் பை காஸ் நம்ம என்னங்க ஏன் பார்த்தோம் ஒன் பை சைன்னா கொசிகண்ட் ஸோ ஒன் பை காஸ்னா சீகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இது அனதர் ஃபார்முலா ஃபார் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு மறந்து போச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்ற இந்த டேர்மை ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த டேர்மை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணலாம் இப்போது நம்மளுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் ஃபார்முலா கொஞ்சம் வேரியாக வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் வந்து காஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ் டூ எக்ஸ் இந்த காஸ் டூ எக்ஸுக்கு தான் உங்களுக்கு அதிகப்படியான ஃபார்முலாஸ் இருக்கு ஸோ இது அதிக அதாவது வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ல உங்களுக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் எங்கெங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஸோ எதுவும் போடலாம் அப்படி காஸ் டூ எக்ஸ்க்கு பதிலாக என்னென்ன நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலான்றத பார்ப்போம் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு பதிலாக காஸ் டூ எக்ஸ்க்கு பதிலாக அதே மாதிரி டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கலாம் ஆர் 1 மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஆர் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த நாலு மெத்தட் நாலு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது இந்த நாலு ஃபார்முலா நாலு ஃபார்முலாவுமே எந்த ப்ராப்ளமில் வேணாலும் யூஸ் ஆகும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ காசு மாதிரி சைனுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்காது ஏன்னா சைன் டூ எக்ஸ்க்கு ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஏன்னா சைன் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அண்டு டூ டேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும்தான் எதுக்கு இருக்குன்னா சைனுக்கு இருக்கு காசுக்கு
வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து இந்த ஃபார்முலா ஃபுல்லாக நீங்கள் மைண்டில் மக்கப் பண்ணியோ இல்லை எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சு வச்சுக்கிட்டா தான் உள்ளே போகும்போது ஃபார்முலாவில் போகும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்முலா இப்போ சைன் பார்த்தாச்சு காஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டேன் ஸோ டேன் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ டேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இது ஒரே ஃபார்முலா தான் ஃபார் டேன் டூ எக்ஸ் அண்ட் ஃபார் சைன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் கியூப் எக்ஸ் அண்ட் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் காஸ் கியூப் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் இதே இடத்துல டேன் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா த்ரீ டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் கியூப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் சைன் த்ரீ டீட்டா சாஸ் த்ரீ டீட்டா டேன் த்ரீ டீட்டான்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எழுதணும் முதல் சைன் டீட்டானா என்ன சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டேன் டூ எக்ஸ் இதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சைன் த்ரீ காஸ் த்ரீ டேன் த்ரீ சரிங்களா இந்த மூணு மூணு மெத்தடையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஏ ப்ளஸ் பியில் கேட்டாங்கன்னா இப்போ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பினா காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பின் பார்த்தோம் இதே இடத்துல காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி அதாவது காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி உடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன வரும்னா டூ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதே இடத்துல காஸ் a மைனஸ் காஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம்ல வரும் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு சைன் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ இப்போ காஸ் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் சைன் சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி ஈக்வல் டு டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ சைன் ஏ மைனஸ் சைன் பி ஈக்வல் டு டூ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ சைன் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டூ காஸ் ஏ காஸ் பி டூ காஸ் ஏ காஸ் பி நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க இது காஸ் ஏ இது காஸ் பி இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க காஸ் ஏ காஸ் பி ஸோ இந்த சைடு என்ன வரும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி டூ காஸ் ஏ காஸ் பினா காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி நீங்கள் மறந்தும் கூட இங்கே டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது சார் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது சரிங்களா இது வந்து ஆங்கிளில் வரும் இது வந்து ஆங்கிள் இங்கே இருக்கிற டூயும் இங்கே இருக்கிற டூயும் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ணால் தவறு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ சைன் ஏ சைன் பி ஈக்வல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி டூ சைன் ஏ காஸ் பி ஈக்வல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி டூ காஸ் ஏ சைன் பி ஈக்வல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முலாஸ் ஸோ மொதல் பார்த்தோம் சைன் 
cos tan next sin 2x cos 2x tan 2x apro sin 3x cos 3x tan 3x next cos a plus cos b cos a minus cos b adha plus or minus mari vara appla paatho adhe mari multiplication la cos a cos b sin a sin b sin a cos b cos a sin b indha mari vandha enna varudhu abindradha paatho idhu romba nariya formulas nariya pogum disappoint aaga vendam seringla padichinga ungalku romba easy a irukum chapter exercise la porappi ungalku romba easy a irukum idhu oru vaadi neenga padichita podu plus 2 la nalla mark vaangalam seringla 11th liyum vaangalam plus 2 liyum nalla mark vaangalam che next one இப்போ பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் பார்ட் இல்லை என்ன நம்ம கன்சிடர் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும்னா பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த சைன் காஸ் இந்த வேல்யூஸ்க்கு எப்பயுமே வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆஃப்டர் டூ பை 2π வேல்யூ வரும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன ஆகும் ரிப்பீட் ஆகும் சரிங்களா எப்ப வரப்ப சைனு காசுன்னு வரப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் டேன் கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆஃப்டர் பை உங்களுக்கு பை அப்படின்ற வேல்யூ வந்த அந்த அந்த குவாட்ரண்ட்டுக்கு வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் திருப்பி என்ன பண்ணும் அதே குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ த சொல்யூஷன் வில் பி எக்ஸிஸ்ட் between between 0 to 2 pi so namak kadaikkuri solution yel inda varaikku 0 to 2 pi la kadaikku seringla for example enna kuduthirupanga na sin x equal to 0 nrunda idhula x oda value n pi n irukum where n is belongs to z in teachers adhe edathula cos x equal to 0 namak kadaikkum na x ஓட வேல்யூ டூ என் பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு பை பை டூன்னு வரும் இதுலேயும் என் இஸ் பிளாங்ஸ் டு இசட் சரிங்களா இது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ரிசல்ட் ஒரு ரெண்டு நோட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதோட நம்ம முடிச்சிடலாம் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒய் எப்போ சொல்வோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ என் பை ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கிறப்ப நம்ம வந்து சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒய்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஒய்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூ என் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய்னு இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஒய்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஒய்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கிறப்ப நம்ம வந்து tan x equal to tan y ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு பிளஸ் ஒன்ல சாப்டர் த்ரீல ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ல உள்ள மொத்த ஃபார்முலா இவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு பேஜ் இந்த ரெண்டு பேஜை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுட்டிங்களா உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லா ப்ராப்ளமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ